来来来来来，快快快快快！哎，过来过来，放这儿啊！哎呀，王上怎么也一脸怒气？谁惹你了？哎呀，浩然快死了！今天是浩然的刑期，王上莫不是去了地牢？哎呀，寡人思来想去啊，觉得浩然不像这种人。父王，人证物证俱在，还有什么值得怀疑的？哎呀，寡人自有考量。现在不是讨论这件事情的时候，先救人。参见王上。哎呀，不必多礼了，先救人呐。诺皇上、嗯，他是中毒了。中毒？什么毒、啊？从症状来看，应该是朱砂之毒。怎么可能？朱砂是可以用药的，怎么会有毒？是药三分毒，凡事不能过量，尤其朱砂忌火断，经过火断，便会产生毒性。这怎么回事？皇上，狱中火势一切正常，绝无下毒可能啊！殷小春，你莫不是诊错了？我在宫中多年。从不知公主会治病，放肆！难道公主你真的会治病吗？当然不会。那你怎么知道我诊错了？父王，说不准是这李浩然畏罪自杀，毕竟车裂之刑可不是人人都能承受的。公主，你看，他长着舌头呢，受刑之前咔嚓咬一下，不是比服药更方便吗？况且，经过火断的朱砂。地牢里可没有呢！你，哎呀呀呀，别吵了，吵得寡人头疼。王上，吕少府求见。是。诺。拜见王上王后。找我什么事？臣听闻，宫里有要犯逃跑。特意派人出城追捕，结果发现了蜀侯父。你找到蜀侯父了？只可惜微臣晚到了一步，他仓皇逃窜，跌下马去。臣赶到的时候，脖子都断了。哎呀，你说他那么热闹，最后还是死无对证啊！王上是遇到了什么难题了吗？大难题。浩然中了朱砂之毒，如今蜀侯父一死。怕是死无对证了呀，王上，这李女官被判了车裂，是什么人如此着急，非要杀她不可呀？臣猜测，是有人担心案件翻覆，暴露自己，才会先下手为强。浩然中毒之前，有谁去探望过呀？啊，谁去过？回王上，李女官中毒之前。公子父曾去探望过。秀玉拜见王上、王后。秀玉，你去地牢了？你去做了什么？回禀王上。李浩然是我的长姐，我去是送她最后一程。李浩然早就被逐出家门，到了最后时刻，公子父怎么突然念上姐妹之情了？手足之情，终究难割。他可以无情，但是我不能无义呀、啊。卫兵，公子父到访，他说了什么了？回禀王上，公子父给在下一带刀币，还让在下住口！你岂敢胡言乱语？我什么时候给过你刀币？他让你们做什么？他命在下恐吓李女官，给他一个教训。你怎么敢？饶命啊！我等怎敢轻易犯禁？没有饶错啊！啊，你真是心思歹毒啊
，啊，你竟敢连自己的亲姐姐也不放过！王王上，这这分明是别有居心的诬陷！大家可都听清楚了，公子父真的是这么说的，绝无虚言。这这是公子父赠予我的钱袋。你，你们，你到底是受谁唆使，竟敢如此的胡言乱语？李浩兰已被判了车裂之刑，必死无疑。那公子父又何必入狱下毒？简直多此一举。这可难说，人都要死了，还要让人家一辈子不得清白。一个心地如此恶毒的人。是害怕自己的秘密暴露，可什么事都做得出来啊！我有什么秘密啊？我好心去看望他，可是他出言不逊，我是一时激愤，我才叫人去吓唬他的呀。至于下毒，我怎敢如此啊？你们姐妹早有嫌隙，你看李浩兰得到王后如此喜爱，唯恐迫害自己。你知道蜀和父坏事。特意送去蜜桃，嫁祸给浩兰，这就是你的秘密。皇上，皇上，那李浩兰，李浩兰入宫以前可是吕府的舞姬啊，这分明就是他们的阴谋，故意陷害于我，帮助他洗脱罪名。还请皇上千万不要听信他人谗言。诛杀是物证，两名卫兵和浩兰是人证，还想蒙蔽皇上？公子父，你为了一己私利，竟然嫁祸于无辜之人，太让人失望了。不是这样的，我皇上，那蜀侯父通敌反叛，我怎敢与他往来呀、啊？哎呀，够了！寡人不愿意听你这笔糊涂账。来人，还是把公子父交给公子交处理吧。提醒他。让他管教好自己的妻子。皇上，公子父，请吧。至于李浩兰，殷医师，你要全力给他治病，等他病好了，就送到旭日宫。我自然离不了他。寡寡人也是这个意思。哎，不动不动啊，不动！哎呀，寡人查了半天，竟然没查清楚，让你受委屈了。谢王上，主持公道。谢谢你替我遮掩。你是如何确定王上一定会赦免你？王上早就怀疑有人诬陷，我中毒一事，只会让他更加肯定。修玉在这个时候撞上来，自然不会落得好下场。这是对他落井下石的惩罚。你有没有想过，万一我把一切都抖出来呢？医者父母心，你就是个口音心软的人，否则你也不会下地牢来替我诊治啊！你这个死丫头，连我都敢算计，多谢多谢。如果将来有机会，浩兰一定好好报答。人不会每次都这么幸运，你再这么冒险，下回还能死里逃生吗？做人就要有百折不挠的勇气。遇到任何逆境都不可轻言放弃。纵然上天要我死，我也要铤而走险，为自己挣出一条生路
，好大的口气。嗯，就和英医师你一样啊，就是面前站着高高在上的公主，你嘴上也不会放过她。和球猫在里面。这裘皮大衣太过珍贵，皮毛在外面引人注目，与其让你多穿一件合衣，还不如直接把皮毛放在里面，既保暖又舒适。你特意过来，就是为了送这件裘皮大衣？那能来干嘛？这要问你自己。宫里还有不少事儿，我先去忙了，你好好歇着。吕不韦，嗯，谢谢你没有放弃我王后的官室已经修复好了，只是原先的琉璃找不到了，变换成了绿松石。宫里有好多人嫉妒你，若他们都跟你一样，面面俱到，体察上意，那我又何必如此看重你呢？身体好些了吗？多谢王后关怀。浩然已经康复了。嗯，你就没有什么想问的？如果王后不说，就是浩然不该知道。还真是稀奇呀、啊！当初我给你十日之限，让你解决蜀国父这个麻烦。你自己被冤枉，我也不肯出手援助，你心里面就没有半点对我的责怪吗？王后做事自有您的想法，只是浩然愚钝，请王后明示。螳螂捕蝉，黄雀在后。我就算出手救你，也能救几次？如果你自己爬不起来，我扶你搀你，也是无济于事。记住，我不需要累赘，只要臂膀。王后的教诲，浩然铭记于心。公主雅是任性了些，不过她也是一片赤子之心。日后，我定会对她有所约束。你是聪明人，应该知道我讲的是什么，对吗？后来明白，此事全由蜀侯父和公子父引起，一切皆与公主无关